நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது பீட்ரூட் வடை அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பீட்ரூட் ரெண்டு வெங்காயம் கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு ஒரு ஸ்பூன் அரிசி மாவு கொஞ்சம் சோம்பு தேவைக்கேற்ற உப்பு கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகா வெங்காயம் தோல் எடுத்துகிட்டு பீட்ரூட்டுக்கு ரெண்டு தடவை நல்லா கழுவிட்டு அதுக்கு பிறகு இப்படி செய்வோம் இப்போ வடை சுடணும்னா நம்ம விருந்தம்பருப்பு கடலை பருப்பில் வர வடை சுடுவோம் அது ஊற வச்சு செஞ்சு செஞ்சுட்டு இருக்கணும் யாராவது விருந்தாள் கட்டிலேருந்து வந்துட்டாங்கன்னா இது ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான் அந்த பீட்ரூட்டு எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருள் தான் அதை வச்சுட்டு ஒரு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா பத்து நிமிஷத்தில் வடை செஞ்சு அவங்களுக்கு கொடுத்துடலாம் இது சத்தானது கூட பீட்ரூட் பீட்ரூட்டை சீவியாச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த வெங்காயத்தை போட்டுருவோம் பச்சை மிளகா கருவேப்பில் கொத்தமல்லி கடலை மாவு பச்சரிசி மாவு சோம்பு தேவைக்கேற்ற உப்பு இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வடை பதத்துக்கு பெசஞ்சு எடுத்துக்கிறோம் ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் வீட்லேயே கடைக்கு போக வேண்டாம் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் பத்து நிமிஷத்தில் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டோம்னா பத்து நிமிஷத்தில் வடை ரெடி ஆயிரும் வடை பதத்துக்கு பிசைஞ்சி வச்சாச்சு அடுத்து நம்ம வடை சுட போகிறோம் எண்ணெய் வடை சட்டில் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு இப்போ மனம் நம்ம ரெடி பண்ணிடுவோம் வடைக்கு சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி வடையாக போடுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் சின்ன சட்டி வச்சுருக்கேன் அதனால் மூணு நாலு போடுறேன் நீங்கள் பெருசாக ரொம்ப சுடணும்னா பெரிய சட்டி வச்சு நல்லா நிறைய போடுங்க தீய மிதமான தீரை வச்சுக்கோங்க மெதுவாக திருப்பி போடுங்க மோர் சாதத்துக்கு பருப்பு சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும் செய்யவும் ஈஸியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வடை ரெடி ஆயிடுச்சு அதை அப்படியே பிளேட்டுக்கு மாற்றிடுவோம் பீட்ரூட்டு வடை ரெடி ஆயிடுச்சு பத்து நிமிஷத்தில் செஞ்சு செஞ்சிடலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்றைக்கி நாம் செய்ய போகிறது தக்காளி தோசை இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நாலு மணி நேரம் ஊற வச்ச புழுங்கல் அரிசி நாலு மணி நேரம் ஊற வச்ச ஜவ்வு அரிசி மூணு தக்காளி எண்ணெய் கொஞ்சமாக ஊற்றி வதக்குனது மூணு பச்சை மிளகா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு மிக்சி ஜாரில் ஃபஸ்ட்டு தக்காளியை போட்டுறோம் அதுக்கு பிறகு பச்சை மிளகாய் அப்படி ரெண்டாக உடச்சி போட்டுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேவையான அளவு உப்பு ஜவ்வரிசி அரிசி இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் அரைக்கணும் தக்காளி தோசை மாவை இந்த பதத்துக்கு அரைச்சாச்சு இனி நம்ம தோசை சுடுவோம் அடுத்து அடுப்பு பற்ற வச்சு 
Dosa, rendah pakai makan terus. Ini ada yang ready. Kali dosa ready aja, tiangga cepi orang sabda, nombor anda akan try pun boleh.